באירופה של היום מתחוללת התנגשות בין תרבויות. מצד אחד הדמוקרטיה, השוויון והחילוניות, ומצד שני אסלאם ושמרנות דתית לא מתפשרת, שמביאים המהגרים המוסלמים שהגיעו ליבשת בעשורים האחרונים. כמעט בכל מדינה יש את הפלג הזה שטוען שבכלל כל מדינות אירופה הן כופרות וצריכות לאמץ את השריעה. יותר ויותר מוסלמים משתכנעים שהשריעה, ההלכות והדינים בדת האסלאמית, היא הדבר הנכון ביותר, לא רק בעבורם, אלא בעבור. אירופה כולה. אמנה, אמנה, מוחמדן, מוחמדן, עבדוהו, עבדוהו, ורסורו. ורסורו. זה זה. אז אם אתה מוסלם, אלחמדו לילה, האסלאם זה הפרסט גרועים בלגיון בבריטון תדאי. אנחנו הרבה יותר טולרנט לראות את זה סוג של פרסס. אנחנו צריכים להקים אותם אחת. הוויכוח ברחוב האירופי, בשורה של נושאים בוערים, הולך ומחריף. גם חופש הביטוי, ערך בסיסי באירופה. כבר לא מובן מאליו. כאשר האסלאם מייבא לאירופה את קוד ההתנהגות הדתי, הראשונות שסובלות מכך הן הנשים. רצח על רקע חילול כבוד המשפחה ומילת נשים הם שני מושגים חדשים בשיח האירופי. והם מלמדים לא מעט על ההקצנה שחווה היבשת. אתם מוזמנים למסע אל המקומות הפחות קלאסיים של אירופה, אל תוככי העימות ההולך ונרקם בין חברות ותרבויות שונות. אירופה מתמודדת עם תקופה שבה כל ערכיה הבסיסיים נתונים תחת מתקפה. בריסל, בירת בלגיה, נמצא רובע המהגרים מול אמביק. ברובע, שרובו מוסלמי, חיים כאילו הייתה זו מדינה נפרדת, כמו במזרח התיכון, אלא שכאן זה קילומטר ממרכז בריסל. שוב קיום ראשון. רוב האזור פה מאוכלס אוכלוסייה מוסלמית. סלאם עליכם. בשנים האחרונות נשברו כאן שיאי האבטלה והפשיעה במספרים שבלגיה מעולם לא הכירה. כשמצלמת טלוויזיה מגיעה, זה מטריד את התושבים שבטוחים שהתקשורת נגדם. בשנים האחרונות הרשויות בבלגיה מתמודדות יותר ויותר עם תופעת ההקצנה הדתית שיוצרת בפרוור תסיסה וגורמת להתגרות בשלטון החוק. חכמי הדת וקבוצות צעירים במולנביק מטיפים לשימוש בחוקי ההלכה המוסלמית. זאת כמובן על חשבון חוקי הדמוקרטיה הבלגים, שבחסותם מתאפשר בין השאר מפגן הזן. Donc dans ma commune, j'ai des quartiers populaires. On est toujours dans un tissu social fragile. Mmh. Ça, c'est indiscutable. Beaucoup de chômage, beaucoup trop de chômage. Certains jeunes, désespérés, pas de travail, mauvais encadrement, peuvent se laisser séduire par des extrémistes. Tout, tout provient de l'extérieur, mais d'une organisation 
Charia, ces petits groupes sont en train d'essayer de gagner du terrain. Olympique soirée de Gvar Shavua, intifada chez le Mamash Mitrachet, Bévirat Europa, Rachek Mertayari. Le col est très bien, car les האוסר לבישת רעלה במרחב הציבורי. אחדו על הקומיסריה, תעסוב מה השורטה. כאן הוא עיר לי חרב, חל חרב. ואלו, אני היו עוסוית הדרם. Incroyable, comme une, j'étais pris à partie, menacé par ces gens. Do you really think that there is still one policeman in this country who wants to arrest a burqa woman? He thinks twice before he's doing that. He's saying, why should I take that risk? Maybe tomorrow they stab me in the back. At that moment, the radical Islam is winning. We are much too uh, tolerant towards these sort of uh, persons. They can't say whatever they want. We have to kick them out. אחרי ההפגנה אנחנו מצליחים לפגוש את הצעירים שארגנו אותה. לקבוצה שלהם הם קוראים שריעה למען בלגיה. יש להם אידיאולוגיה שדומה לזו של בן לאדן ורוח קרב להמשך העימות עם הבלגיה. זהו הארגון הקיצוני ביותר שתמצאו באירופה. לדעתם האסלאם קורא להם לג'יהאד בתוך בלגיה. חוק הרעלה הקפיץ אותם והם בגאווה מספרים על המאבק בבלגים. Les frères, ils sont allés vers le bureau de police. Ils ont frappé sur la fenêtre. Ils ont dit, on vient pour notre droit de notre soeur. Pourquoi vous l'arrêtez Pourquoi vous le jetez sur le sol et vous faites les menottes Et pourquoi vous coupez le niqab et même les sous-vêtements en dessous le niqab Dis que tu as le droit de parler, le droit de la religion. Et le niqab, c'est une part de la religion. Alors tous ces droits fondamentaux de, 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 la, de la démocratie, que ce sont seulement l'Hadra Khawiyah. Islamistes. in Europe have discovered a very good, very clear, very weak point in our societies. They have realized that we are finding it extremely difficult to know where to draw the line, how to be intolerant to those who are intolerant about our tolerance. Let's talk a little bit about the Jama'a of the Sharia for Belgium. We want the right of God. We want to have the Sharia in the middle of us. Parce que le système, il reste bien. Le charia, c'est mieux pour nous que la démocratie. Dans tous les pays, il y a ce pelag salafi, ce colony, qui dit que tous les pays de l'Europe sont coffrés et doivent l'amener à la charia. Il y a une slida de ces messages de l'Abu Fares dans le cas de tous les musulmans, mais... קולם נשמע, ובעיקר הצעירים שומעים להם, כיוון שהם קולניים. כמעט בכל בירה באירופה יש כזה ארגון, שדורש להכיל את השריעה. בלונדון נמצאת המפקדה הראשית של הארגון. A group will rise and they will implement the Sharia and fly the flag of La ilaha illallah from the White House. Taqfi! Anjom Khudari, who is the Sheikh who brought the idea to Europe, is a priest of Shannon who decided to make a law based on the Sharia in the city of London. Okay. I thought uh, Arabic Kahwe, you know. <laughs> I saw a lot of interviews of you that you're saying that the Sharia is supposed to prevail here in Britain. So where, where are we supposed to implement the Sharia on the moon? <laughs> I've been studying Sharia and teaching 
for 20 years with my Sheikh Omar Bakri Muhammad. He's, he was wanted. Yeah. I bought my uh, live files with me to show you. This is our letter-headed paper, the Center of Islamic Services. These are all marriage certificates. Then I have as well divorce certificates. And here you have the new Muslim certificate. And whether you do marriage, divorce, you embrace Islam, you give advice, we do not charge a penny. You know? And everything is shara'i. Everything you done, yeah. And you know, I saw hundreds of burqas outside. So each guy who have a beard with burqa, he would prefer to come to you and not to a British court. When we say to them that this is the way to live, that this is the way you should behave, that this is the way that you should dress, and this is the way you should wash, etc. We are, we are bringing them back to the perfect and pure way of life. So this is very attractive. So the Sharia will come one day to Britain. Our job is to be part of that struggle, to show them Islam as a way of life. Amen. Communism has failed, socialism has failed, oh. capitalism has failed. So Islam, you know, will fill this political vacuum and this economic vacuum, and the Sharia will be implemented. The messages are also being sent to the young people. This is what they are receiving from the Sheikh on the television and also in the Masjid. The Masjid is in Fisbury, which is in London, is now in the Islam of the Islam and the Radical. מכאן אגב יצאו שני המחבלים המתאבדים לפיגוע במייקס פלייס, אצלנו בישראל, במהלך האינתיפאדה. כחלק מהפעילות במסגד בשעות אחר הצהריים, פעם בשבוע, ישנו ערב שפשוט מסבירים ללא מוסלמים כיצד אפשר לבוא, להתקרב. מדי יום באירופה מתאסלים כמאה אירופאים בכל מיני מרכזים כאלה. מאוד מאוד חשדנים לתקשורת. האוכלוסייה הזו למדה שבעצם כל פעם שתקשורת נכנסת כאן, היא בעצם נכנסת להפליל אותה. יובל קלה פיקום, שוקר אני אחוי, מה אתה למה? שוקר אני. במסגרת סדנת ההתאסלמות שמתקיימת במסגד הזה, משווקים חכמי הדת ופעילי המסגד את הדת האסלאמית תוך כדי שימוש בשפה עכשווית וצעירה. בלא מעט מקרים תהליך ההתאסלמות יוצא לדרך כבר במפגש הראשון. רוב המתאסלמים, ובעיקר המתאסלמות שאנחנו פוגשים במסגד, מסרבים לחשוף את זהותם. כל מי שרוצה להתאסלם באירופה החופשית יכול לעשות את זה בקלות, תוך שלוש דקות, עם שני עדים וטופס. המתאסלם עובר לתרבות ומציאות חדשים. Islam is the fastest growing religion in Britain today. The home office, they say, between 50 and 100 every day become Muslim. You see, and uh, demographically, uh, there are four times as many women as men, you know, embracing Islam. So this is, uh, this is an incredible number. על פי צו הקוראן מתבקשות המתאסלמות הטריות לבחון שינוי מקיף בחייהן ולסגל לעצמם מראה, לבוש והתנהגות הכפופים למסורת המוסלמית. Sure, 
will, just by their example, you'll be able to learn on a daily basis. You know, the essential things really for you would be to learn to pray. Then there's the issue of covering the face, which is something, there's a difference of opinion amongst the scholars on this issue. That's the famous uh, burqa, burqa bikini, yeah. Who's that in the picture? גם ברחוב האירופי, בעידודו הנמרץ של הימין הקיצוני, מתעצם הוויכוח שהוביל לחקיקה. בלגיה ובצרפת למשל, האוסרת על נשים להופיע במרחב הציבורי בפנים מכוסים. זה סמכות ליברטה דתר, ליברטה דו קונסיונס, ליברטה דו רוליז'ון, וזה זה לדרוע אירופאי. פרידום של אסלאם. מייק את שויס. פיליפ דה וינטר, מנהיג ימין קיצוני פופולרי מבלגיה, גייס את ביתו לקמפיין נגד הרעלה. הוא גם קנה שטחי פרסום ברובעים המוסלמים. בבלגיה, ליב סוף הפרלמנט הכריע בעד חוק האוסר את הרעלה במרחב הציבורי. We can't allow Muslims to wear the burqa over here because it is the most uh, uh, extreme symbol of the discrimination of women. It's, it's a textile jail, it's a walking prison. Not all of us agree with this message, but still, the decision to be able to do it, whether it's in the right or not, it has been a symbol of the war in Europe. Iran, we have a war in Iran. מריאם וספה הן שתי סטודנטיות שלומדות וחיות כאן בלונדון. כמו שייחים רבים, גם אנג'ם מעדיף שלא לדבר על התופעות השליליות של האסלאם, שמשמר את קוד ההתנהגות של השבט והחמולה בתוך אירופה. Her father killed her by knife. Hazala from Denmark, her brother killed her. Dua Khalil Aswad. She was just 17 years old. She was in love with one Muslim boy. They uh, killed her by stoning. Sarah Muhammad Nolda in Kurdistan and Higra in Sweden. שם הקים הארגון התומך בנשים שמותקפות על רקע מה שמכונה חילול כבוד המשפחה. מאחורי ההתנדבות המסורה שלה יש סיפור משפחתי כואב. Jag var nära till döden av min egen bror med ett stort Klashnikov riktat med mitt huvud och ville få ett svar, ja eller nej. För att gifta bort mig med någon som jag hade aldrig sett eller träffat innan. Jag sa nej två gånger. Han slog mig. 
Jag låg på marken och han tog upp mig så här och sa Nu är det, får du välja mellan livet och döden. Att mörda dig är lika lätt som att dricka ett glas vatten. No option. Or die or marry. Yes. Då sa han att du får välja nu. Tredje gången är giltig. I de sekunderna tänkte jag själv att begå självmord. Och, och då dagen efter rymde jag hemifrån när med hennes kompis. Då bodde jag under jorden i fem månader. Tänkte jag om jag överlever den här gången. Då kommer jag hjälpa utsatta i min situation hela livet ut. Och det har jag lyckats och är glad för. Where are we going now? We are going to meet one of the victims in the safe family home. Sometimes I take even the Swedish police with me when, when, they, uh, when I help them to running away. If her family will know that she is there, they will come there? Yeah, absolutely. Yeah, but she, she can't live in the same area no. that she uh, Absolutely no. She must live in another area. בזמן האחרון מצלצל הטלפון של שרה יותר ויותר. נשים ממדינות האסלאם מבקשות מקלט מדיני. נשים שכבר היגרו לאירופה מבקשות להשתחרר מהקודים האלימים בבית המוסלמי. אבנן, ואיבקו דוקטור. אבנן, ואיבקו דוקטור. אבנן, ואיבקו דוקטור. רק כמה עשרות מקרים של רצח על כבוד המשפחה דווחו לרשויות. אבל ההערכה היא של רשויות הרווחה והמשטרה, שמעשי הנקמה בנשים הסוררות נשמרים בסוד בתוך המשפחה. أبدا ما يشتكوا من خوفه لابا يعني هو كبير بسويد صار له 30 سنة هون وكبير بسويد يعني إنه العالم كلها بيعرفوا صار بلطنا المدرسة تحجبنا أنا أخوات البنات البنات بالمدرسة بيحكوا إنه كل واحد نفس التعامل عادية لا عادي ما, ما هي مشي عادي وين مشي هاي ولا شي هاي أبدا ولا شي هاي أما تفيق الصبح ساعة ستة الصبح أو ما تفتح عيونك بوكس عوشك لأنه ما سويت تربيق القهوة القهوة حطيتها على النار دايما الصبح بالصبح بعمري ما فقت ل إنه ما أكلت تربيق. We try to be aware of crimes that can be motivated by the so-called honor code. Sure, I mean we have naive people and we are we are a tradition and open society. So we as police officers need to be educated. Mm -hmm. So now we are very, very, very sensitive to when we have, for example, uh, women falling down from a balcony in a house. I mean, uh, 20 years ago we might have recorded that as an accident. Now we know we need to actively look for an honor killing. I'm not sure you can see my wife, my wife, وجاب السكينة شرطة من هون لهون وكنا قاعدين بالمستشفى لما خلصت العملية صار يجيبوا حلو فواكه غراض انه يعني مش هن اللي عملوه وانا اكيد لازم مثل انه ما في مشكلة يعني ساعتها يا حياة يا موت وانا دايما كنت اعمل يعني قول يا انا يا انت يا انا يا انت بيني بين حالي قولوا لي شو اعمل ما عندي مشكلة بحب العلم يعني من اي حدا بس اما انا اللي بختار اخر شيء اذا بدي او ما بدي اكيد يوم من الايام يجوا عليك هم مليون بالميه وهم بيعرفوا انه في كثير عرب هون لانه وين ما بروح وين ما بحط اجري بيعرف وين انا هم مسلحين خيي وعمي مليون بالميه انا بعمري كله ما راح موت طبيعي سويديا بلد مفتوح وديمقراطي يعني كل شيء بنشتري بالمصاري صح؟ صح حتى السويديين بيشتروا بالمصاري بالعمل وهيك بي ماشي معهم انا اصلا لما رحت على السوسيال وقلت لهم على الدوله قلت لهم انا مضروبه ولا صدقوا بتعرف ان احنا جينا نسوي فيلم عن 
الاسلام في اوروبا انا عمري ما تخيلت انه بصير بس ما كلام من هذا ان احنا في اوروبا وين اوروبا ما العرب كلها اخذوا اوروبا انا ما عم بشوف سويدي هلا وين ما بتروح وين ما بتلف كله اجانب ما في اوروبا ما بصد باوروبا اوروبا صعبه تلاقيها اوروبا يعني قاعده هون ما احس بحريه ولا بعمري راح احس فيها ابدا ليش بعد هاي الشجاعة والحرية اللي هربت إلها حرية؟ حرية بتجنن الحرية بيز... في هون مثال شو في حياتها شو في ألاف من الأحداث إنه صاروا باتجاه الصحيح والإيجابي الحمد لله The way women are treated, half a billion people in the world are treated like slaves. This is justified in the name of the Quran. I'm sorry. Ayan Khir Siali, Muslim in Somali, he grew up in Holland and became the head of the parliament. Al Besara, he had the change of the culture that was very much in Muslim countries that came to Europe. I lived a free life. I mean, so free for me that was unimaginable. Khir Siali suffered by court for the fact that he was against the Muslim leaders of Europe. ובעיקר נגד מילת נשים שאותה חוותה בילדותה. ב-2004 חברה לבמאי הקולנוע תיאו ון גוך, צאצא של הצייר המפורסם, ויחד הם יצרו את הסרט הפרובוקטיבי כניעה. העוסק באלימות נגד נשים מוסלמיות בהולנד. Oh Allah, הסרט שבשיאו הוצגו פסוקים מהקוראן כשם חרוטים על גופן החשוף של נשים עורר שלא במפתיע סערה בקרב המוסלמים. איומים ברצח החלו מושמעים יותר ויותר נגד עיין חירסי עלי ותיאו ון גוך. Van de vier mensen die tot nu toe hier zijn geweest, zijn er drie mensen over vijf jaar. Theo van Gogh, die is dood. Ha! <laughs> Ik denk helemaal niet dat Theo van Gogh dood is. Kan van Wakom Azen, nog tijd reed op die gala, je moet er geloei. Ben een moslimim, le ben een Hollandim. בשנת 2004, בבוקר אמסטרדמי רגוע, תיאו ון גוך עושה דרכו על האופניים שלו, ממול מגיע מהגר מרוקני גם על האופניים, בדיוק כשהם חולפים אחד על פני השני, המהגר המרוקני יורה בתיאו ון גוך, דוקר אותו ומשאיר פתק עם דקירת סכין על ליבו, האסלאם ינצח. הרצח היכה בהלם את הולנד ואת אירופה כולה. חופש הביטוי, הערך הבסיסי בדמוקרטיה האירופית, כבר אינו מובן מאליו. First he shot him from the back. Theo tried to escape, walking. He stabbed him and he put a ladder against Ayane Siali. It was a kind of a ritual uh, killing also. Uh, a kind of Salafist kind of... Uh... And this is a documentary uh, which we made a year after about uh, uh, whether the killer could have been stopped. That's the, um, the body? Yeah. The tip is the knife. You cannot believe when you're, and it's why it's Western uh, European uh, country. What can happen? You, you don't believe that 
someone for ideological reasons would, uh, uh, would start murdering people. De agressie van de islamitische minderheid oneindig veel groter is dan de agressie van de autochtone meerderheid. It was also seen as the, uh, as the, uh, as the village fool. Because, oh, that's Theo again. Yes, that's, uh, yeah. Nee, ik denk dus dat er nog een hoop gedonder komt uh, met de fanatieke vleugel van de islam, zoals gezegd. Die niet zal accepteren dat het Westen een samenleving heeft waar man en vrouw gelijkwaardig zijn. Ik was op de andere kant, by the way. Ik ja. I, I also felt he was uh, overstating it. Bashanim Akronot Lechaya, Wafach Van Gogh, Lechad Mikdole Hamevakrim, Shela Islam. Hoe Pirsen Mahamarim, Sfarim Usratim, Shibahem Nag Latslif, Bevulgariot of Janit. באסלאם הרדיקלי, לחכמי הדת ובתומכי השריעה. Ik ben ooit met een gesluierde vrouw op televisie gekomen en ben bij diverse politici langs gegaan en heb gezegd, uh, ik heb haar laten besnijden, daar worden ze rustig van. En wel dat je heel veel aandacht wil, maar ik wil even nu aandacht. Loops goed stigmatiseren, daar help je die vrouwen niet mee. Want die moeten nu een keuze maken. Lopen we achter die man aan die me mishandelt het naam van de islam? Of lopen we achter Theo van Gogh of Ayani Shiali aan die mijn geloof beleden? En jammer genoeg kiezen ze dan voor het eerste. Het onderdrukken van vrouwen aan de orde stellen is toch niet het beledigen van een geloof? Alleen om daarnaast um, te beginnen over dat de profeet uh, pervers is. Ja. Daarmee beledig je dus een hele hoop islamitische mensen die heilig geloven in hun profeet en in de God waar ze in geloven. Ja. Ja. تيو فان خوخ من بعد اوقع بزاف مشاكل يقولوا مغربي شوف مغربي عمل هذا اسلامي مسلم عمل هذا هو كان يقول الاسلام خايب او كان يعاير الله سبحانه وتعالى هي لايكس تو بروفوك سو ذا كومز ا ديسكشن اي كان انسلت ذا كاثوليك تشيرش اي كان انسلت ذا جويش كوميونيتي بس يو كانت دو ذات ان ذا مسلم كوميونيتي ב-2005 סערה אירופה לאחר פרסום סדרת קריקטורות של הנביא מוחמד במדור סאטירי בעיתון דני ובעיתונים נוספים באירופה. התגובות לקריקטורות כללו מלבד איומים על אנשי העיתון, גם הצתת שגרירויות והפגנות אלימות ברחבי העולם שיותר מאלף איש נהרגו בהן. יותר מכל הציתה הפרשה דיון באירופה ובעולם כולו בדבר גבולות חופש הביטוי. Le sujet qui, qui nous a amené pour l'instant le, 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 le plus de soucis et le plus, le plus risqué, c'est euh, traité de, de l'islam radical. Mais à ce temps, mais au mot, mais qu'il y a eu des soucis de la caricature de Dénémarque, la tâtote de la marque de l'Étonie, la maison de l'évacuer de l'islam qui est une, qui n'a pas été en train de se faire. Paris, par exemple, il y a eu un peu de temps, 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 המבקשת לקדם את חוקי השריעה בצרפת. את הכתובת החדשה של מערכת העיתון הוחלט שלא לפרסם. Pas le nom pour éviter de... de, de on n'est pas paranoïaque, mais on, est, on voudrait éviter qu'il nous arrive un deuxième incendie ou, ou un, une deuxième attaque. C'est le journal qui a été la cause de, bah, des incendies à Charlie Hebdo, de l'attentat en fait à Charlie Hebdo. What is written here? Charlie Hebdo, sans coup de fouet, si vous n'êtes pas mort de rire. On représentait le prophète avec un visage souriant, rigolard, donc ça n'a rien à voir avec les, les caricatures de Mahomet, où euh, Mahomet était représenté avec une bombe dans le turban, où il avait un air, un air farouche. Là, c'est plutôt un Mahomet avec qui on aimerait bien boire un coup, si ça lui était permis. L'édito du, du journal donc, euh, n'a pas été fait par le rédacteur en chef, mais a été écrit par Mahomet. On avait la double page, c'était la charia molle, c'est une demi-burqa pour, pour s'habituer doucement euh, euh, au nouvel ordre religieux. Euh, voilà, et puis là, sans coup de fouet pour, euh, pour sodomie, le bon côté de la charia, on va dire. Since the far, do, do you think twice before you publish something? 
sans, sans, sans forcément, je pense, aller... Euh, je pense qu'on ne se fait pas d'autocensure. On ne va pas non plus provoquer gratuitement. La terrible révélation de Mahomet, je suis juif, un ayahoud. <rire> A lot would need to happen to have a radical Islamic majority, uh, uh, Sharia law, etc., etc. But much more dangerous and already happening is politicians taking that into account, saying, well, okay, maybe we should diminish our freedom of speech a bit because it's not fair to the Islamists, etc. <laughs> La démocratie, c'est l'hypocrisie qui change tous les deux minutes. Mm. Aujourd'hui, il y a un, un loi, demain, elles vont changer. Tout, tout le monde qui est rentré dans la démocratie comme un mouton pur, il a eu deux choix. Sinon, il veut manger, sinon il doit mettre la veste de, de, euh, de mouton et en dessous, il est un loup. We, we are afraid to say that our way of life, that our culture is superior to the Muslim way of life. Because of multiculturalism, because of the political correctness. We saw it on the cartoons in Denmark. We saw it on the laws in Britain. And now we see it on the border in France. If you look in places like Lebanon, it's prohibited to do dawah. Some of the other Muslims, once more, you're standing here. It is purely for the sake of Allah. So in this country, you know, at least uh, they don't prevent you to invite people to Islam. And in fact, they believe in uh, imtal, you know, they believe in this interfaith, whereas obviously this is a kufr idea. Mm -hmm. If you cannot point your finger at anything and say that is wrong, then you also take part in your own cultural collapse. Ceux qui font ce genre de, qui, qui permettent ce genre d'action, le font pour traumatiser l'opinion et pour la rendre paranoïaque. Mais euh, il ne faut pas se laisser aller non plus à la peur, puisque la peur est, le, est la meilleure alliée de, des islamistes ou des intégristes ou des, des, des extrémistes en général. The non-Muslims, I think, have a problem. Their own uh, uh, race and their own people are dying out. People are reverting to Islam. People don't want to talk about religion or politics. People don't want to attend the church or the, or, or the synagogue. But when you look at the Muslims, in France recently, they said that there are not enough mosques because the people are praying in the streets of Paris. They say we need another thousand mosques in France to deal with the number of Muslims who want to attend the massage over there. So we're talking about a huge number of Muslims. Belgique, l'évolution de la démographie de combien de gens il y a ici en Belgique, euh, dans 10 ans, 20 ans, la majorité va être des musulmans. It's because of us? <laughs> Who is it then? It's not a racist. Oh, racist. You want to do your tekbir and all that? With the chiens, with the chiens. On the side of the haragash, they are in the Islam, on the side of the right, on the side of the right. You have to be uh, very critical towards Islam and send back all those fundamentalists who don't belong here. In the book, all of them who are in Europe, the change is to the right side. we see in so many European countries is a process of radicalization. You could say they are some kind of jihadists. You know? There is jihadists here? Yeah, they, they are. Salafi, Al-Qaeda? And then below that's where Belgium will suffer. If they lock me up, I have Jannah paradise in my heart. If they kill me, I became shaheed, inshallah. The day the people, for example, when they look at what they can do, they can find that they can find a way behind the religion or the religion. All of them want to rabbi the Muslims. All they need is access to the internet, and you can make your bomb in your mother's kitchen. There are also a lot of people. It's a big deal. It's a big deal.